Hey, hey, ich bin's wieder, eure Lia. Wir sind wieder im Auto, wir sind draußen unterwegs. Wir sind nach Plettenberg gefahren, denn hier gibt's Märcheneis. Ist eine Eisdiele, es soll Softeis sein, in Vanille- und Schokogeschmack. Und dann sind das so fertige Becher, beziehungsweise die haben fertige Becher mit äh, so verschiedenen Toppings. Und man kann sich aber auch selber einen Becher zusammenstellen quasi. Genau. Und das Besondere an der Eisdiele ist, sie soll erstmal hübsch dekoriert sein. Also so eine kleine Märchenlandschaft soll das sein. Und was halt noch viel cooler ist, man kann sich da an einen Tisch setzen. Beziehungsweise am besten vorher einen Tisch reservieren, schreiben die auf der Internetseite auch. Das haben wir auch gemacht. Und dann kann man an dem Tisch, passend zu seinem Eis, was man sich eventuell dann wirklich aus deren Auswahl ausgesucht hat, passend zu diesem Eis ein Hörbuch anhören. Oder man kann das Ganze auch als Brief vormachen und dann kriegt man halt einen kleinen Brief, wo dann ein Märchen passend zu seinem Eis steht. Finde ich voll cool. Mal sehen, wie das wird. Also würde ich sagen, wir testen das Ganze mal und schauen, wo in der Stadt jetzt hier diese märchen eis ist. Also, los geht's! Wir sind vom Märcheneis direkt in den Märchenwald gewandert und es war wirklich schön, also war cool gemacht, sieht ganz hübsch aus, wirklich äh, mit Licht und die Figur hat sich sogar bewegt, ist Lars hinterher aufgefallen, also richtig cool. So vom Platz, so wirklich recht klein, ich weiß nicht, vier, fünf Tische standen da, also wirklich am Sommertag muss man vielleicht wirklich reservieren. Wir waren jetzt wirklich um 14 Uhr da, also direkt die ersten, wir waren noch ganz am Anfang wirklich alleine. Und äh, ja, war schön. Dann war es so, dass ähm, Kopfhörer an jedem Tisch hangen. Ich meine sogar überall nur einer, aber wir haben gesehen, wir hätten auch noch einen zweiten damit einstöpseln können. Was so ein kleiner Fail war, das hat irgendwie erst nicht so ganz funktioniert. War mir so ein bisschen traurig, so hä, hier geht gar nicht. Und dann haben wir halt die Kopfhörer aufgesetzt und ja kam nichts, war einfach aus. Ein bisschen rumgedrückt und so, war aber auch nichts. Und irgendwann haben wir es dann nochmal getestet, dann kam da auch eine Geschichte. Gefühlt war die dann aber irgendwie mittendrin. Ich weiß nicht, ob das am Anfang noch nicht, weil halt wirklich, vom, wir waren um 14 Uhr da, die haben halt gerade eben erst aufgemacht, ob sie dann einfach nicht so schnell waren, keine Ahnung. Aber das ging hinterher und war auch ganz nett. Also ich habe mir die Geschichte zum Teil angehört, das war ganz nett. Ein bisschen traurig, die Oma ist gestorben, und, <lacht> aber ich glaube für Kinder ist das echt cool gemacht. Also wenn man da dann sich so in diese Höhle besetzt, die da gebaut wurde, ist schon echt geil, glaube ich. Im Hintergrund dann Vögelgezwitscher und Musik. War schon sehr schön, ja. Vom Preis, ich weiß nicht. Also das Billigste vom Eisbecher, was ich gesehen habe, war 4,30 Euro, meine ich. Konnte man dann variieren in quasi halb voll und ganz voll, also mittel und groß, würde ich sagen. Und das teuerste war, meine ich, irgendwie 6 Euro, 6,80 Euro oder so. Irgendwie so. Genau, und dann halt konnte man sich ja auch noch den einen kreieren, da war es dann halt das Eis an sich ein bisschen billiger und dann zahlt man pro Topping halt drauf. Aber unser Eis, wie gesagt, war sehr lecker. Ich hatte so einen Bananenbecher, Schokoladen-Bananenbecher, Schokoladen- und Vanilleeis. Gefühlt Schokoladeneis ein bisschen mehr, finde ich sehr gut, weil ich mag Schokoladeneis mehr. <lacht> ja, und was halt dann auch noch cool war, ich hatte so ein bisschen oben, man hat so ein paar Bananen drauf. War ich schon so ein bisschen traurig, wo ich dachte so, hm, naja, dafür dann jetzt doch recht viel Geld bezahlen. Wir waren Schokosoße und Schokoraspeln. Aber unten war dann auch noch immer jeweils von dem, was man so als Topping quasi hatte mit drin. Das war dann wieder echt cool. Ja, das war also das Märcheneis. Und zum Schluss hat sie dann noch gefragt, ob wir unser Märchen auch mitnehmen wollen. Also haben wir beide noch hier so ein Märchen gekriegt. Finde ich richtig süß. Hier so ein kleiner Brief gefaltet. Ich habe die Nummer 5. Schloss Fabelstein, Prinzessin Aurelia und der Stern. Habe ich schon gelesen. Ist irgendwie eine etwas traurige Geschichte, finde ich. Also sie hat nicht so wirklich ein Happy End. Aber auch das finde ich mega cool gemacht. Da hat man was, was man mitnehmen kann. Hier schön zusammengefaltet. Seine kleine eigene Geschichte. Also so finde ich es echt nett. Ich weiß nicht, jetzt nächste Woche würde ich nicht nochmal direkt hinfahren. Aber war ein cooles Erlebnis. War mal eine andere Eisdiele und das Eis war auch lecker. Mir hat es gefallen. Dem Herr hinter der Kamera. Ja. Das war das Märcheneis. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal am Plettenberg in der Märcheneisdiele? Hat es euch da gefallen? Welches Eis habt ihr gegessen? 
Schreibt gerne mal in die Kommentare und sonst Video liken, abonnieren nicht vergessen und nächste Woche wieder einschalten. Wir sehen uns dann. <lacht> Tschüss. Jetzt gehen wir noch ein bisschen im Märchenwald spazieren.